Ora, aqui estamos nós de volta com mais um vídeo. E antes de iniciarmos, estão aqui duas cenas que me estão a aborrecer. Uma delas vou-te pedir a opinião, a outra nem por isso. Ok, então está um assunto tratado. Agora, aqui o microfone, uh, que está num setup portátil, que eu já te mostrei alguns no vídeo qualquer. Pá, a qualidade de som melhor, talvez seja assim, mas a gente vai abdicar um bocadinho da qualidade e fazer ele desaparecer daqui. Existe malta que utiliza o microfone visível. Eu não curto muito, portanto, vamos arranjar aqui um equilíbrio. Olha, diz-me uma cena, tu estás aqui há bastante tempo no canal, se calhar já ouviste falar numa coisa que é forprint.pt, certo? Se por acaso não ouviste, então, e se precisares de inteiros e tonas a preços espetaculares, forprint.pt, onde vais encontrar consumíveis a preços espetaculares com uma qualidade muito boa, e claro, como sempre, suporta forprint.pt, que entrega entre 24 a 48 horas em nossas casas. Meus amigos, espero que estejam bem desse lado, e hoje vamos falar um bocadinho da Xbox, e até que ponto é que ela pode ser, ou não, um substituto do PC. E para aqueles tal e qual como eu, são um bocadinho mais hardcore, dirão, Roberto, pá, esquece isso. No entanto, existem situações que estão muito loucas, acho que a Microsoft está no bom caminho, e possivelmente para alguns utilizadores a Xbox poderá ser um 2 ou 3 em 1. Um. Jogos, entretenimento e trabalho. Portanto, vamos tentar perceber aqui. O que é que eu vos vou mostrar principalmente aqui neste setupzinho é a interface da Xbox, obviamente, e claro, aquilo que nós podemos fazer. E aí desse lado vou pedir que tu indiques mais coisas que tu acharias que faria sentido aparecer aqui. Uma das últimas atualizações na Xbox foi a nível do browser, levou aqui um update com o Microsoft Edge baseado em Chromium, que abre uma porta de situações, enfim, não, não vou perder o teu tempo, mas se pesquisares um bocadinho acerca disso vais perceber melhor o que é que se consegue fazer. Eu vou dar aqui alguns exemplos, já agora se não viste o meu primeiro vídeo da Xbox eu vou deixar alguns por aqui o link para que tu possas dar uma checada ou aqui e vamos então avançar, portanto para já tenho aqui o menu inicial e uma das situações que a Xbox foi talvez pioneira diria eu, uh, e aqui não tenho 100% de certeza, mas foi a opção de podermos utilizar periféricos como ratos e teclados, e isso não é novidade nenhuma, portanto agora é tirar partido de alguns updates para utilizar estes periféricos e utilizar talvez como ferramenta de trabalho, já agora tu estás a olhar para isto é a Xbox aqui, uh, se calhar não fica, fica muito bem, portanto vamos lá avançar então, o que é que nós temos aqui, temos o menu da Xbox tu já o conheces, tenho aqui o Microsoft Edge que eu vou já abrir, mas antes disso vamos passar aqui para uma parte que é um, entretenimento. Se eu for aqui às opções da, da Store, para além de poder utilizar para jogos, tenho uma série de aplicações que eu posso utilizar. E ainda agora, houve uma que fiquei surpreendido e espero que os outros operadores, e tu aí já estás, uh, sigam esse caminho. Por exemplo, se eu for aqui ver, tem a aplicação de YouTube, mas existe uma alternativa melhor, Netflix, Spotify, Disney, Twitch, Prime Video. Nós TV, olha lá, Nós TV ali, espetáculo, e isto só indica uh, uma de duas coisas, os outros operadores seguirão o caminho, ou os outros operadores não seguirão o caminho, eu gostaria muito de ver aqui, Mel, Novo e Vodafone, acho que seria top, a Nós está muito atrasada em várias situações, não existe para Android TV, mas aqui, pelos vezes, está a bombar, eu não tenho forma de experimentar a aplicação já, mas uh, não perco a esperança, depois tem aqui Codes, etc, 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 ou seja, Basicamente aquelas aplicações mais conhecidas para entretenimento estão aqui, portanto a parte dos jogos está tratada, a parte do entretenimento está tratada, aliás os jogos não estão tratados, têm mais uma situação muito gira, que começou agora neste mês de setembro que eu quero partilhar contigo em breve. Uh, mas dito isto, agora vamos para a parte da produtividade, e para ir para a produtividade vou abrir aqui então o Microsoft Edge, e já tenho aqui uma série de abas abertas, portanto a primeira situação se calhar que eu daria qualquer miúdo, criança, adolescente, que me fizesse comprar uma Xbox em vez de um PC que lhe desse para estas situações todas que nós estamos aqui a falar, jogos, entretenimento e trabalho, uh, seria talvez pesquisar qualquer coisa na net, tipo onde fica <risos> Portugal, e se calhar isto vai dar à, à Wikipedia ou assim, ah, já agora, tem aqui uma cena aborrecida, que é este teclado aparece, eu para já ainda não descobri este teclado virtual, é claro, uma forma de eliminá-lo completamente, mas se eu carregar aqui no B, no comando que está desligado neste momento, o Gamepad, vamos ligá-lo, se eu carregar no B, uh, ele 
elimina o teclado, pelo menos temporariamente, portanto a gente consegue trabalhar um bocadinho melhor. Onde fica Portugal? E ele vou exatamente para onde? Para a Wikipédia, não foi? E podemos navegar. Uh, e, e aqui queria referir uma situação que está muito fixe, que é a máquina é rápida. Há pessoas que não curtem Wikipédia. Uh, eu vou deixar isto na mão de cada um. Existe se calhar informação aqui que é, que é porreira, outra não, não está bem filtrada, não faço ideia, vocês decidam. O importante, o importante é que, independentemente do site que estiveres a pesquisar, pá, é rápido, é fluido, não estás aqui à espera de, sei lá, uma coisa qualquer, estou ligado através do Wi-Fi já agora, e consigo, sem stress nenhum, uh, copiar e colar texto e não sei o quê. Aliás, é isso mesmo que a gente vai fazer. Pesquisamos e agora, em vez de ir ao YouTube, que era a ordem que eu tinha aqui definido, vou até o Word. E o Word, vamos criar aqui, sei lá, um, um documento em branco, não vale a pena estarmos com templates, se bem que, utilizando o Office 365, vocês podem uh, utilizar aqui uma série de templates. Há aqui uma coisa que eu gostava de referir aqui também, que é, eu para já ainda não vi uma forma de utilizar o ecrã completo, portanto fica sempre aqui esta barrazinha. Não que isso me incomode muito, mas, uh, tipo, era por rei se desse para utilizar o comando todo. Se eu agora fizer aqui, deixa eu ver aqui um, um shortcut que ainda não experimentei, Ctrl V, e o gajo copiou. E será que eu utilizei o Ctrl C? De certo? Pois, uh, se não utilizei, dá para utilizar porque um, ele utilizou este. Vamos lá fazer aqui Ctrl. Lá está o teclado a aparecer aqui. Ctrl V. E lá está ele. Faz Ctrl C e Ctrl V. Portanto, top! Esta dos atalhos foi, foi novidade porque eu ando a explorar também. E vocês estão a ver que eu copiei uh, de uma pesquisa e moços estão a fazer trabalhos de casa, não façam isto que está aqui. Tipo, façam um resumo. Tenham as vossas próprias ideias, contribuam com a vossa visão da de... Se bem que história, bom, não dá para ter Bom, não interessa, não copiem o texto integralmente, senão vão levar uma cacetada dos vossos professores e com razão. Mas, indo para o tópico, estão a ver que facilmente, imagens, textos, não sei o que, não sei o que, eu consigo copiar, claro. Portanto, está aqui uma tarefa que consegue imitar bem um computador. Depois, Excel, não vamos perder aqui tempo. Uh, queria ir aqui ao, ao YouTube porque no YouTube está fixe. Existe uma aplicação de YouTube que é mais limitada do que a nossa própria experiência no browser. Portanto, se eu carregar aqui no vídeo 4K, por exemplo, uh, ele agora está no anúncio, vamos esperar um bocadinho, faz parte. Ok, então aqui estamos e ele por defeito foi para 4K, este é o um monitor 4K, claro, a Xbox S e a Xbox X conseguem transmitir a 4K, portanto aqui estamos nós. 4K fluido, sem stress, eu já vi alguns vídeos neste formato, se eu fizer aqui full screen, ele não vai full screen, fica aqui com uma barrazinha que possivelmente terá algum update que possa melhorar isto, mas não note falhas nenhumas e tenha a possibilidade de utilizar o YouTube como qual, em qualquer outro browser. Uh, e se fizer então o, com o Microsoft Edge colocar a minha conta, vou fazer login em qualquer portátil, em qualquer computador, não sei o não que, sei e depois tenho os dados todos sincronizados com esta que está aqui. Epá, está muito top. A, a experiência da aplicação de YouTube é muito mais limitada do que a experiência num browser em si e aqui só posso falar bem, está muito fixe mesmo. Portanto, o que é que a gente pode avançar agora? Depois é claro, Excel, acho que já tinha referido, PowerPoint, vocês também podem, a vossa contazinha de correio e finalmente tenho aqui um exemplo que tem a ver com o Adobe Spark. Eu não sei se tu conheces o Adobe Spark e sinceramente não é a minha ferramenta de edição normal, porque os vídeos que eu produzo, como este por exemplo, são pesados. No entanto, se quiseres produzir um vídeo ou qualquer outro tipo de conteúdo, slideshows, etc, etc, Adobe Spark é uma aplicação espetacular e o melhor é tudo online e fica aqui esta no ar, porque cada vez mais nós estamos a trabalhar online e em tudo, tanto o computador em si começa, aliás já começou há muito tempo, mas cada vez mais agora, mesmo para situações como edições de vídeo, edições de fotografia, começa a estar um bocadinho mais deslocado para online, coisa que até há alguns anos não, 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 não acontecia. Portanto, temos aqui uma panóplia de situações que nós podemos utilizar a Xbox para trabalhar. Agora, diz-me tu e desse lado, se isto faz algum sentido, se não faz sentido nenhum, ou se a gente consegue ter aqui um meio termo. Eu acredito que sim, que exista um meio termo, para aqueles hardcores, como eu disse no início, se calhar não, esta não será a opção. Vou montar uma máquina, como esta que está aqui, ou parecida, com gráficas, com não sei o que, com tudo de pipi, que é também curto, mas para outros utilizadores, e se calhar uma camada mais jovem, não será uma má ideia. E com isto, vamos ficar por aqui, espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma, se foi, não te esqueças daquele thumbs up, há alguns por aí, o meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, a gente vê-se no próximo.